Cette salle de cinéma privée est destinée à être notre showroom. Pour ce projet, nous avons la chance de partir d'une véritable feuille blanche. Ça va être la folie. Pour que cette salle soit parfaitement isolée, nous allons créer une structure sur le principe d'une boîte dans la boîte. Exceptionnel, l'incroyable Ovi qui va nous mettre le faux plafond, tu démarres demain, c'est ça C'est ça. C'est ce qu'on appelle une boîte dans la boîte, c'est ça C'est ça. Exactement. Vous connaîtrez tous les secrets et astuces pour concevoir une salle parfaitement isolée phoniquement. C'est-à-dire que le son reste bien dans la pièce sans jamais gêner les autres qui sont à l'extérieur ou évidemment inversement. Sur le liège, nous posons les panneaux en nid d'abeilles qui recevront ensuite les granules prévus pour que l'isolation soit totale. Ça fait plusieurs jours qu'on bosse dessus, ça fait même quelques semaines maintenant le temps que toutes ces choses se passent petit à petit. Il vous faudra obligatoirement créer une estrade suffisamment haute pour éviter aux spectateurs du fond d'être gênés par les spectateurs de devant. Une fois la structure de l'estrade réalisée, nous la remplissons de laine de verre pour éviter que celle-ci ne devienne une caisse de résonance pour toute la pièce. Et oui, c'est ça, j'avais concept, on travaille en musique. Bah, on a fait l'estrade ouais. et après pour avoir la finition on a arrondi, oui. on a fixé un cornier ouais. pour, le, pour le dos des, du plancher quoi. Okay. et après maintenant on fixe, on fait la même chose mais au sol. <rire> Donc, je sais que ça va pas être installé tout de suite, hein. maintenant on prend l'idée. L'idée est là. Tchac Nous respectons ici les angles de placement recommandés pour que la rangée centrale et avant soient parfaitement irriguées en son. CWM 8.3, vous ne pouvez pas faire mieux. On a, on a fait le meilleur pour vous, comme ça quand vous venez, vous pouvez voir vraiment ce qui se fait de mieux, ça va être fabuleux. Et donc cette enceinte est encastrée et tout le, toute la back box est derrière, derrière le placo. Et donc c'est quelque chose auquel vous ne pourrez plus toucher par la suite. Alors décidez vous bien sur l'endroit, sur la position précise de, de, de là où vous souhaiterez mettre cette enceinte, l'intégrer dans votre cloison. Les enceintes wide permettent d'élargir la scène sonore et de créer un effet de continuité entre les enceintes frontales et les enceintes sur un. Pour le traitement acoustique de notre salle de cinéma privée, nous devons donc nous concentrer sur les quatre cloisons de la pièce. D'abord, les deux cloisons latérales avec la partie arrière de la salle qui doit offrir une immersion dans les contenus audio. Pour ça, il faut créer un juste équilibre entre absorption et diffusion. Les panneaux diffusants sont créés grâce à du plâtre à modeler, tandis que les panneaux absorbants sont réalisés avec des panneaux de laine de coton. Les irrégularités créées sur les surfaces avec le plâtre à modeler permettent de générer le côté naturel pour que le son se développe autour du spectateur. Les panneaux absorbants permettent eux de contrôler la diffusion de manière à ce que le côté naturel que nous cherchons ne devienne pas un chaos acoustique non maîtrisé.
Donc de l'absorption, de la diffusion et surtout ce que vous voulez, regardez, suivez-moi, c'est que vous voulez avoir la même chose ici de l'autre côté. Mais de l'autre côté, vous voulez que ces panneaux soient inversés par rapport à l'autre parce que c'est là aussi plus votre, votre oreille n'est pas habituée à entendre quelque chose qui est parfaitement symétrique. Ça, c'est le temps de réverbération. Donc, a, comme, comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin d'aller encore beaucoup plus loin. Mais il faut faire très attention à ne pas se retrouver avec trop d'absorption. Vous voyez, il y a besoin de descendre encore un petit peu plus bas sur certaines fréquences, par exemple les 1000 Hz. amis, ça y est, enfin, on a terminé. Regardez la finition de cette installation. Vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas la voir, mais je peux vous dire qu'on a déjà fait une vingtaine de rendez-vous ici et c'était la folie. On a deux personnes, on a deux clients qui sont encore en train de réfléchir. Tout le reste de nos clients sont passés ici et ont été convaincus. Du coup, je vous souhaite que de venir ici, de pouvoir vous rendre compte de l'immersion et juste, ouais, juste de l'immersion de dingue que vous avez à l'intérieur de cette salle. Parce que c'est vraiment incroyable. Un écran de 4 mètres, un système 9.4.6 avec un bar de folie où on pourra boire du champomie dans quelques, quelques jours puisqu'il faut juste le finaliser au niveau de la résine. Mais ça, on va y revenir. Puisque aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire un grand tour sur toute l'installation. C'est juste de vous montrer rapidement, d'avoir un avant-goût de ce que vous allez voir la semaine prochaine dans l'installation, dans son intégralité. Alors ici, comme je vous le disais, installation 9.4.6, vous avez ici, regardez, regarde, attends, viens voir, montre, montre cette vue, montre-la juste en face, regardez, est-ce que ça vous rappelle bien l'installation que vous avez vue, parce que vous avez tous la vidéo Atmos, normalement, vous l'avez tous vu déjà, la, la vidéo Atmos, vous l'avez déjà tout téléchargée, et bien là, vous allez la revoir, vous allez revoir cette salle, et vous allez vous rendre compte à quel point eh l'installation en 3D qu'on avait réalisée eh bien, est vraiment similaire à ce que l'on a créé ici, de, 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 nos, de nos blancs chemins. Voilà. Alors, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un grand tour de cette installation au cinéma. Pour l'instant, je vous laisse juste profiter d'un petit avant-goût et je vous souhaite euh, un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine et euh, prenez soin de vous. Euh, et voilà quoi, à vendredi prochain. <musique>